வணக்கம் பழகொள்ளமுடன் சொக்காலஜி என்கிற ஹெட்டிங்கில் மிக முக்கியமான ஒரு ஹெட்டிங் சுருக்கமாக நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எதிர்மறை எண்ணங்கள் இதை எப்படி வெற்றி கொள்வது என்கிறத கொஞ்சம் முதல்ல பார்ப்போம் முதல்ல எதிர்மறை எண்ணங்கள் என்ன ஒரே விஷயத்துலேயே எண்ணங்கள் சுழற்சி அடைகிறது என்று கூட சொல்லலாம் அதாவது ரோட்டில் நடந்து போகிறோம் எதுக்க வர பஸ் பிரேக் பிடிக்காமல் நேராக வந்து நம்மளை இடிச்சிடுமோ ஃப்ளைட்டில் போகிறோம் இந்த ஃப்ளைட்டு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுமோ ட்ரெயினில் போகிறோம் இந்த ட்ரெயின் டீரெயில் ஆகிடுமோ வீட்டில் கேஸ் ஸ்டவ்வை பற்ற வைக்கிறோம் இந்த கேஸ் ஸ்டவ் வெடிச்சிடுமோ ஒரு கோயிலுக்கு போகிறோம் அங்கே மனசு பக்தியிலையோ இல்லை சாமிலையோ ஒன்றாம அங்கே ஒரு காம எண்ணம் தோன்றுவது இந்த மாதிரி சம்மந்தம் சம்மந்தம் இல்லாமல் இடத்துக்கும் சூழ்நிலைக்கும் சம்மந்தம் இல்லாமல் சில விஷயங்களை திரும்ப திரும்ப நம்ம சிந்திக்கிறது தான் இந்த நெகட்டிவ் தாட்டு சைக்காலஜிக்கல் நெகட்டிவ் தாட்டுங்கிறது டே டு டே லைஃப்பில் எல்லாருக்கும் வரக்கூடியது தான் ப்ளஸ் மைனஸ் கொஞ்சம் வேல்யூவேட் பண்ணி பார்க்குறதெல்லாம் நெகட்டிவ் சைடு தான் ஆனால் அதே நேரத்தில் இது நான் சொன்ன மேற்கொண்ட விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு ரிஃப்ளக்ஷன் இந்த மாதிரி கிடைக்கிது என்ன அப்போ உங்களோட சிந்தனை ஒரே விஷயங்களை நோக்கி ஓடுது அது நெகட்டிவ் தன்மையாக இருக்குதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லிகிட்டே போகலாம் அதாவது முறையற்ற உறவு அதாவது நம்ம மற்றவங்களை பார்க்கும் பார்வையில் காம எண்ணங்களோட பார்க்குறது நிறைய விஷயங்கள் அதாவது ஒரு தண்ணியை பார்த்தோம்னா அதில் உழுந்து புதிச்சிடலாமா அனு தோன்றுறது நம்ம கால் ஸ்லிப்பாகி அதில் ஊந்துருவோமான்னு தோன்றுறது படிக்கட்டில் இறங்கும் போது கால் ஸ்லிப்பாகி மண்டை உடஞ்சிருமா நினைக்கிறது லிஃப்டில் போயிட்டே இருக்கும்போது லிஃப்ட் கட்டாகி அப்படி நின்றுடுமா நினைக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்லிகிட்டே போகலாம் நெகட்டிவ் தாட்ஸுக்கு அப்படி இருக்கிறது எல்லாமே எல்லாருக்கும் இப்படியே இருக்குமா என்ன சில பேர் பூட்டை இழுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க சில பேர் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டோமானு திருப்பி திருப்பி சுவிட்சை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க இப்போ தான் அந்த ரூம்லேருந்து வெளியே வந்திருப்பாங்க மறுபடியும் ரூமில் போய் சுவிட்செல்லாம் ஆஃப் ஆகிருக்குதா என்ன பார்ப்பாங்க இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட இந்த நெகட்டிவ் தாட் சம்மந்தப்பட்டது தான் அங்கிறத நம்ம உணர்ந்து இதில் எல்லாருக்கும் இப்படியெல்லாம் இருக்குமா என்ன ஒன் ஆர் டூ பிஹேவியர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஸோ இப்படி இருக்கிறது எல்லாமே நெகட்டிவ் தாட்டுங்கிறத நம்ம உணரணும் அப்படி நெகட்டிவ் தாட் நம்ம உணர்ந்தோம்னா அப்போ அது எப்படி சரி பண்ணுறது என்ன நிறைய இந்த காலங்களில் சைக்காலஜி கிளாஸ் எடுக்கிறவங்க ஆல்மோஸ்ட் இப்போ இருக்கிற சாமியார்கள் எல்லாருமே சைக்காலஜி கிளாஸ் தான் எடுக்கிறாங்க வாங்க உட்காருங்க என்ன சொல்லிட்டு ரிலாக்ஸ் அமைதின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒன்று சொல்லி எப்படியாவது நம்ம மைண்ட்லேருந்து நெகட்டிவ் விஷயங்களை வெளியே தள்ளிட்டு அவங்கள அட்மைர் பண்ணுற கூடிய விக்க விஷயங்களாகவோ இல்லை பக்தி கோட்பாடுகள் கூட சேர்ந்து சத்தமாக கோஷம் போட்டு சாமி கும்பிட்ற விஷயமாகவோ மாற்றி அந்த சன நேரத்தில் நம்மளை நெகட்டிவ் பற்றி சிந்திக்காமல் வைக்கிறது தான் நம்மளோட பூஜை கூட்டு பூஜை கூட்டு கோயிலுக்கு போகிறது கூட்டமாக கோயிலுக்கு போகிறதோட அடிப்படை விஷயங்களாக இருக்குது இதை தான் அந்த காலத்தில் நம்ம திருவள்ளூருக்கு முன்னோடியாக வாழ்ந்த லாசுங்கிற ஒரு சைனீஸ் சித்தர் ஒரு விஷயமாக சொல்லியிருக்கிறாரு ஒரு குரல் மாதிரியான விஷயத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு என்ன இது நான் நம்ம எம்எஸ் உதயமூர்த்தி ஐயா எழுதின ஒரு புக்கில் படித்த ஒரு விஷயம் அதாவது நெகட்டிவ் தாட்டை வெளியே விரட்டணும் என்ன நெகட்டிவ் தாட்டு வரக்கூடாது நெகட்டிவ் தாட்டு வரக்கூடாது இனிமேல் நான் அந்த மாதிரி யோசிக்கக்கூடாது என்ன நீங்கள் ஆட்டோ சஜஷன் போட்டுக்கோங்க என்ன சொன்னால் அதை நினச்சியே தான் நம்ம ஆட்டோ சஜஷன் போடும்போது அது வெளியே போகாது ஸோ பேய் 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 நம்னா பேய் வெளியே போகாது பேய் உள்ளு உள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ பேயுங்கிறத விட்டுட்டு அந்த நெகட்டிவ் தாட்டுங்கிறத விட்டுட்டு நிறைய பாசிட்டிவ் தாட்டால் உங்கள் மூளையையும் உங்கள் சிந்தனை சுவர்களையும் ரொப்புங்க நிறையா பாசிட்டிவ் விஷயங்களில் உங்களை ஈடுபடுத்தி கொள்ளுங்கள் நல்ல நல்ல பாசிட்டிவ் விஷயங்களை உங்களை பிஸியாக்குங்க அப்படி பாசிட்டிவ் விஷயங்கள் அதிகமாக மூளைக்குள்ளே வரும்போது நெகட்டிவான விஷயங்களுக்கு இடம் இல்லாமல் போவோம் அதாவது ஃபில் யுவர் மைண்ட் வித் த பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் த ஆட்டோமேட்டிக்கலி த நெகட்டிவ் வில் நாட் ஹவ் த ஸ்பேஸ் டு ஸ்டேன்ங்கிறது தான் 
நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டர் இந்த சைக்காலஜிக்கல் ஃபேக்டரை நம்ம வினோவர் பண்ணுறதுக்கு ஹோமியோபதியில் நிறைய மருந்துகள் உண்டு முக்கியமாக அகோனைட் இக்னீஷியா லைக்கோபோடியம் நக்ஸ்வாம் பல்சாட்டிலாம் இன்னும் மலர் மருந்துகள் அனைத்தும் நம்ம மனநலத்துக்காகவே உருவாக்கப்பட்ட மருந்துகள் என்கிறத நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மாற்று மருத்துவத்தில் மனநலம் என்கிறது மிக அருமையாக எளிமையாக இனிமையாக சரியாக கூடிய ஒரு சிறிய பிரச்சனை என்கிறத உணர்ந்து மாற்று மருத்துவத்தை மனநலத்துக்காக நாடுங்கள் நல்ல மாற்று மருத்துவரிடம் ஒரு கவுன்சிலிங்கும் கொஞ்சோண்டு மருந்தும் சாப்பிட்டிங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய மாற்றங்கள் உங்கள் வாழ்வியலில் நீங்கள் சந்திக்கலாம் மனவியல் பிரச்சனைகள் அனைத்தும் தீர்வதை மிக எளிமையாக தீர்வதை நீங்கள் உணரலாம் வாழ்கோளமுடன் இந்த மாதிரியான ஹெல்த் ரிலேட்டட் மெசேஜ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் வாழ்கோளமுடன்